Assalamualaikum, welcome back to my channel. Kya hona chen shobai? Aasha kori Allah na mat onik bhalo achen. Ami ho achi, Alhamdulillah onik onik bichi bhalo achi. Ami tum paachi apna deshakhe. Ami abar ho apna the jono no thuna ekta blog ni haji hoye gaye chhi. Aajke blog ta ami shuru korchi. Agi du pore ranna banana diye. Aasha kori apna dalka chhi kubi bhalo lagbe amar blog ta. Jodi amar channel ta apna dalka chhi bhalo lagye thake, abosho amar channel ta ke subscribe kore bin. আশা করি বেল আইকনটাকে বাজিয়ে দিবেন যাতে আমি কোনো ভিডিও আপলোড দেওয়ার সাথে সাথে সর্বপ্রথম পৌঁছে যায় আপনার মোবাইলে আজকে আমি দুপুরের জন্য আর কি তৈরি করব হচ্ছে চিতই পিঠা আজকে কোনো ভাত মাছ রান্না করব না আজকে আমি তৈরি করব ইলিশ চিতই পিঠা এই ইলিশ চিতই পিঠাটা আমার বাচ্চাদেরও খুব পছন্দ আমারও খুব পছন্দ এর জন্য আজকে দুপুরে ইলিশ চিতই পিঠাটা তৈরি করব আর এর জন্য আমি একটা ইলিশ মাছ ভিজিয়ে রেখেছি আর এদিকে আমি চাল ভিজিয়ে রেখেছি এই চালটা হচ্ছে আর কি বাংলাদেশ থেকে আমি পোলাও চালের খুদ নিয়ে এসেছিলাম সেই পোলাও চালের খুদটা ভিজিয়ে রেখেছি পোলাও চালের খুদ দিয়ে খুব সুন্দর পিঠা হয় এই তো এখন আমি মাছের আঁশগুলো ছাড়িয়ে নিব না মাছের আঁশটা ছাড়াতে খুব ভালো লাগে যদি একদম টাটকা মাছ হয় তাহলে তো কথাই নেই এখন যেহেতু একটু বরফ বরফ তারপরে ভালোই লাগে আমার কাছে মাছের আঁশটা ছাড়াতে আমি বাংলাদেশে কখনো মাছে হাত দিই নাই আগে কাতারে আসার পর থেকে আমি এগুলো সব শিখেছি কিভাবে আঁশ ছাড়াতে হয় কিভাবে মাছ কাটতে হয় যেমন অন্য কোনো মাছ কাটতে হয় না কিন্তু ইলিশ মাছটাই কাটতে হয় আর সব মাছ আমরা বাংলাদেশ থেকে কেটে নিয়ে আসি আর ইলিশ মাছটা আর কি পেপার দিয়ে মুড়ে তারপর পলিথিন দিয়ে নিয়ে আসি তাহলে ইলিশ মাছটা খুব ভালো থাকে এই তো আমার ইলিশ মাছের আঁশটা ফেলা হয়ে গিয়েছে এখন আমি আরকে চেক করে নিচ্ছি যে কোথাও কি আঁশ লেগে আছে কি না আর এখন আমি কেচি দিয়ে সাইডের ইগুলো কেটে নিব দেন আমি মাছটাকে সুন্দর করে কেটে নিব এই ইলিশ মাছ দিয়ে ইলিশ মাছের চিতই পিঠাটা যে বানানো হয় ইলিশ চিতই পিঠাটা খেতে এত মজা লাগে খুব মজা লাগে আর যদি ইলিশ মাছটা খুব ভালো হয় আর কি তেল আলা হয় তাহলে পিঠাটা খেতে আরও বেশি মজা লাগে তো দেখা যায় কাটার পরে ইলিশ মাছটা কী অবস্থা হয় তেল হয় না ডিম হয় জানি না তো যদি ডিম না হয় তেল আলা হয় তাহলে ওই মাছটা দিয়ে পিঠাটা খেতে খুব বেশি মজা লাগে এই তো আমার ইলিশ মাছটা কাটা শেষ মাশাল্লাহ ইলিশ মাছটা এত সুন্দর হয়েছে একটু ডিম হয় নাই আর দেখেন কি সুন্দর হয়েছে একদম সাদা ফকফকে খুব সুন্দর হয়েছে এখন আমি এগুলোকে ছোট ছোট করে পিস করে নিব পিঠার জন্য আর আমি এখানে কেটে রেখেছি হচ্ছে পেঁয়াজ কুচি ধনিয়া পাতা কুচি আর কাঁচামরিচ কুচি আর আমি ইলিশ মাছগুলোর মধ্যে লবণ মেখে রেখেছি এর জন্য আর পেঁয়াজের মধ্যে আমি লবণ দিব না এখন আমি পেঁয়াজ কাঁচামরিচ ধনিয়া পাতা তারপরে দিব হচ্ছে সামান্য জিরার পাউডার দিব আর দিব হচ্ছে সামান্য ধনিয়া পাউডার এগুলো সব একসাথে দিয়ে সুন্দর করে মেখে নেব আর দিয়ে দেব হচ্ছে সামান্য হলুদ পাউডার আমি এখন দিব হচ্ছে আর কি অল্প পরিমাণে আদা রসুনের পেস্ট আদা রসুন একসাথে আমি পেস্ট করে রেখেছিলাম সেখান থেকে আমি অল্প একটু দিয়ে দিচ্ছি এখন আর কি সবগুলা মশলা দিয়ে পেঁয়াজগুলো এমনভাবে মাখাতে হবে একদম আমরা ঝালমুড়ি মাখি যেমন করে সেই ঝালমুড়ির মতো করে মেখে নিতে হবে আর দেবো সরিষার তেল এই ইলিশ মাছের মধ্যে আর কি সয়াবিন তালের চেয়ে সরিষার তেলটা দিলে বেশি আর কি টেস্টটা হয় আমি সবসময় ইলিশ মাছ রান্না করলে সরিষার তেলটা দেওয়ার চেষ্টা করি আর এই পিঠার মধ্যে তো সরিষার তেল মাছ দিতেই হবে এখন আমি সুন্দর করে মেখে নিচ্ছি দেন আমি ইলিশ মাছের পিসগুলোর সাথে একদম সুন্দর করে মেখে নেব একদম ঝালমুড়ির মতো করে মেখে নেব এত সুন্দর করে মেখে নেব যাতে দেখলে মনে হয় যে রান্না করা আমার মাখা মোটামুটি শেষ এখন আমি এক সাইড করে রেখে দেবো এগুলোকে আর আমি চাল ব্লেন্ডার করতে চলে যাব এখন আমি চালগুলো ব্লেন্ডারে দিয়ে দিচ্ছি আমার চালগুলো ভিজে গিয়েছে খুব বেশি সময় লাগে না যেহেতু খুদ খুদ ভিজতে খুব সময় লাগে না আমি চালগুলোকে ব্লেন্ডার করে নেব এবং একটু ঘন ঘন করে নেব অতিরিক্ত পাতলা করে ফেলবো না অতিরিক্ত পাতলা করে ফেললে আর কি সুন্দর হয় না পিঠাটা আমি মোটামুটি আমার যে চালের পর তিন পর চাল ভিজিয়েছি এটা আমি দুইবারে ব্লেন্ড করব আমি এক ব্লেন্ডার আর কি করার পর দেন সেকেন্ড ব্লেন্ডারে ব্লেন্ড করব একসাথে যদি বেশি ব্লেন্ডার করি তাহলে আর কি অনেক সময় লাগে আর অতটা মেয়ে হয় না এই তো আমার ব্লেন্ড করা শেষ এখন আমি আর কি সামান্য পরিমাণ লবণ দিয়ে পরিমাণ মতো লবণ দিয়ে আর হালকা কুসুম গরম পানি দিয়ে আর কি গোলাটা বানিয়ে নেব আমার গোলার থিকনেসটা দেখে দিচ্ছি ঠিক এমন হবে গোলার থিকনেসটা খুব বেশি পাতলাও হবে না আর খুব বেশি ঘনও হবে না 
এখন আমি চলে এসেছি বানানোর জন্য চুলায় আমি আর কি পিঠা বানানো একদম অভিজ্ঞ না একদম নতুন তারপরও চেষ্টা করি বিদেশের বাড়িতে যদি আমি বাচ্চাদের না বানিয়ে খাওয়াই তাহলে কে বানিয়ে খাওয়াবে আমি গুলা দিয়ে তারপর আর কি মাখানো জিলিশ মাছের পিসগুলো সেগুলো দিয়ে দিচ্ছি আর কি একটু তাড়াতাড়ি করে দিতে হবে দিয়ে তারপরে ঢাকনা দিয়ে ঠিক রাখতে হবে আমি দুইটা ঢাকনা দিয়ে ঠিক রাখছি ফার্স্টে ছোটোকে দিয়েছি পরে আর কি বড় একে দিয়ে ঠিকেছি এই তো আমার পিঠা হয়ে গিয়েছে আপনারা কেউ হাসবেন না আমার পিঠা দেখে আমি বললাম না যে আমি একদমই অভিজ্ঞ না দেখেন না আমি পিঠা ওঠাতে পারছি না ঠিক মতো তারপর আর কি চেষ্টা করছি কিন্তু আর কি পিঠাগুলো না মাসালা খেতে খুব মজা হয়েছিল আমার হাজবেন্ড আর কি পাশেই বসা আমি দিচ্ছি আরও খাচ্ছ আর বলছে যে খুব মজা হয়েছে খুব মজা হয়েছে এই ইলিশ মাছে যেহেতু কাটা থাকে তাসিন আর কি পিঠা খাবে না তাসিনের জন্য সাদা করে বানাবো ওই জন্য আজ ফার্স্ট টাইম কয়েকটা সাদা বানিয়েছি ও নিউট্রিলা দিয়ে খাবে আর আমরা মাছের পিঠাটা খাবো যেহেতু কাটা এর জন্য তাসিন বেছে খেতে পারবে না আমি যদি বলি বেছে খাইয়ে দিই বলে না ঝাল 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 এর জন্য ওকে দিন ও সাদাটাই খাবে আর ও সাদাটা খুব পছন্দ করে আমি একের পর এক পিঠা বানাচ্ছি আর রামি স্যার রামি স্যার বাবা খাচ্ছে একসাথে আর কি সবাই মিলে খেতে গেলে দেখা যায় পিঠা ঠান্ডা হয়ে যায় এর জন্য আমি বলছি যে তোমরা দুজন খাও আমি বানাতে থাকি আবার আর কি তোমাদের খাওয়া শেষ হলে আমি আমারটা গরম গরম বানিয়ে খেয়ে ফেলবো একটা একটা করে দিচ্ছে আর ওরা খাচ্ছে আর বলছে না খুব মজা হয়েছে মোটামুটি সবার খাওয়া শেষ এখন আমি আমার জন্য বানাচ্ছি আমি আর কি একদম গরম গরম উঠিয়ে খেতে বসে পড়বো আর কি বাইরে প্রচণ্ড বৃষ্টি হচ্ছে বৃষ্টির মধ্যে এরকম ধোয়া ওঠা পিঠা খেতে এত মজা আর আমার ইলিশ মাছের পিঠাটা খুব মজা লাগে আমি বাংলাদেশে যখন যাই আমার নন আসে আর কি আমার হাজব্যান্ডের বড় বোন সবসময় ইলিশ মাছের পিঠাটা বানায় ওই আপার হাতের পিঠাটা যে কী মজা অন্যরকম একটা মজা এই তো আমি খাচ্ছি আর সাথে নিয়েছি ধনিয়া পাতা ভর্তা এই ধনিয়া পাতা ভর্তা আর কি বাংলাদেশ থেকে আমার হাজব্যান্ড যখন এসেছে তখন ও নিয়ে এসেছিল খুব মজা বাংলাদেশের ধনিয়া পাতা ভর্তা খাওয়া দাওয়া শেষ করে আর কি আমি একটু শপিং মলে যাব এই তো চলে এসেছি আমি শপিং মলে আমার আর কি ঘরের টুকিটাকি বাজার শেষ সেই বাজারগুলো নিতে এসেছি শপিং মলে রাম স্যার বাবার একটা কাজ আছে তো রাম স্যার বাবা আমাকে রামি স্যারকে তাসিনকে আর আমার ভাস্তি নাতাশা ওকে মার্কেটের মধ্যে নামিয়ে দিয়ে চলে গিয়েছে বলছে তোমরা মার্কেট করো আমি আবার এসে তোমাদের নিয়ে যাব যেহেতু রাম স্যার বাবার সাথে নাই সেহেতু আরও সুযোগ পেয়ে গিয়েছে আমি চলে এসেছি দুই তালায় মার্কেটের মার্কেটের দুই তালায় হচ্ছে সব আর কি হাড়ি পাতির প্রকারের যে যত জিনিসপত্র এগুলো আমি আর কি কিনি আর না কিনি এই সাইড দিয়ে আমি অল টাইম ঘুরি রাম স্যার বাবার সাথে থাকলে আর কি খুব বিরক্ত হয় এর জন্য ওর সাথে সবসময় ঘোরা হয় না এখন যেহেতু একা এর জন্য আমি ঘুরছি দেখছি যদি কিছু পছন্দ হয় অবশ্যই নিব আর কি সব কিছু কিনতে কিনতে ঘরের এমন অবস্থা হয়ে গিয়েছে যে ঘরে সব আছে তারপর না নতুন কিছু দেখলে কিনতে মন চায় ঘরে রাখার জায়গা নেই এমন অবস্থা হয়ে গিয়েছে আমার আর কি যা দেখি তাই কিনতে মন চায় আর এত সুন্দর স্টিলের কালেকশন মানে বলার পারে এত সুন্দর স্টিলের কালেকশন প্রত্যেকটা জিনিস এত সুন্দর আর এত মজবুত খুব ভালো লাগে আর নতুনে মাটির কালেকশন উঠিয়েছে আর কি মাটিরও বাটি তারপরে কাপ মাটির আর কি অনেক টাইপের জিনিস পাওয়া যায় আর এই দিকে হচ্ছে বড় বড় হাড়ি পাতের বড় বড় সস সসপ্যানই তো বলে বড় বড় ওগুলোকে সসপ্যান বলে নাকি বলে আমি জানি না আর অনেক বড় বড় আর এই যে বড় বড় খুন্তি তারপর আর কি অনেক কিছু পাওয়া যায় মার্কেটের মধ্যে এই তো আমি ঘুরছি আমার আর কি ফ্রাই প্যানগুলো দেখতে এত ভালো লাগে আমি একটা হাড়ি কিনবো আমার একটা হাড়ি পছন্দ হয়েছে টিফেলের যে তোর বাবা ছিল না সাথে এর জন্য কিনে নিয়ে পছন্দ করে রেখে এসেছি এরপর আরেকদিন গেলে নিয়ে আসবো আর কি টিফেলের হাড়িটা এত সুন্দর কিন্তু আর কি প্রচুর দাম এই যে এই হাড়িটা আমার পছন্দ হয়েছে এই হাড়িটার দাম হচ্ছে একশো পঞ্চাশ রিয়াল তো একশো পঞ্চাশ রিয়ালে বাংলাদেশে প্রায় পঁয়ত্রিশশো চলার মতো পরে কিন্তু আমার এত ভালো লেগেছে হাড়িটা আর কি বিভিন্ন কালারের হাড়ি পাওয়া যায় এদিকে লাল কালো খয়রি তারপরে মানে অনেক কালার সবুজ কালার আছে পার্পেল কালার আছে আর এদিকে এগুলো হচ্ছে ক্যাটলের মতো অনেকে দেখতে ওই যে চা ঢালে ক্যাটল আছে না অনেকটা ক্যাটলের মতো আর এদিকে চলে এসেছি আমি প্লাস্টিকের সেকশানে কেন জানি আমার প্লাস্টিকের প্রতি খুবই দুর্বলতা আর কি ঘরে প্লাস্টিকের জিনিস কিনে একদম ভরে ফেলেছি তারপরও আমার এই টাইপের ঝুড়ি দেখলে আমার কিনতে মনে চায় কোনো কাজে লাগবে না তারপরও আমি মনে করেন মানে দেখলে কিনবো এরকম অবস্থা তো আর কি দেখছি কোন কালারটা বেশি ভালো লাগছে নীলটা না গ্রিনটা আর এই দিকে অনেক সুন্দর সুন্দর বোল আর কি এত সুন্দর সুন্দর 
বোলগুলা খুব ভাল লাগে আর আমি সাদা সিন তো মাঝে মাঝে খুব বিরক্ত হয় যে মাম্মা তুমি সব সময় মার্কেটে আসলে এই হাড়ি পাতা লেদিকে আসো কেন আমাদের ভাল লাগে না ওরা আর কি খুব বিরক্ত হয় ওরা চায় শুধু আর কি খেলনার ওদিকে যাওয়ার জন্য আর আমার ভাল লাগে হাড়ি পাতা এই সাইডটা যেহেতু ওর বাবা সব সময় থাকলে এই সাইডটা ঘুরতে পারি না যে পুরুষ মানুষ একটুখানি ঘুরে চলে যায় এর জন্য বেশ একটা ঘোরা হয় না আজকে যেহেতু ওর বাবা নাই আমি আর কি পুরা মার্কেটটা ঘুরছি এতে চলে এসেছি আমি মেলামানের সেকশানে এত সুন্দর সুন্দর প্রিন্টের মেলামানের যে প্লেটগুলা খুব সুন্দর মানে কোনটা রেখে কোনটা নেব বুঝতে পারছি না এত সুন্দর প্রত্যেকটা জিনিস খুব সুন্দর মার্শাল্লাহ আর এই দেখেন কত সুন্দর সুন্দর আর কি গোল্ডেন কালারের শো পিচের মতো এগুলো টেবিল উপরে সাজিয়ে রাখে খুব ভালো লাগে আর এই যে একটা গোল্ডেন কালারের ট্রলি আর কি খুবই সুন্দর বাস্তবে দেখতে খুব সুন্দর ক্যামেরা তো হয়তো বা পুরোটা বোঝা যাচ্ছে না কিন্তু বাস্তবে খুব সুন্দর প্রত্যেকটা জিনিস এত ইউনিক মানে একটার সাথে আরেকটা মিলে না এত সুন্দর আমার খুব ভালো লাগে এগুলো দেখতে কিন্তু এগুলো কিনা হয় না এগুলো দেখে কী করব মনে হয় যে এই দেশে যেহেতু আর কি তেমন একটা মেহমান আসে না এর জন্য আর কিনা হয় না কিন্তু আমি দেখি আমার খুব ভালো লাগে জিনিসগুলো গোল্ডেন কালার জিনিসগুলো দেখতে খুব ভালো লাগে মানে প্রত্যেকটা জিনিস এত সুন্দর যে আর কি বাছাই করা যায় না যে এটা কম সুন্দর ওই যে বেশি সুন্দর প্রত্যেকটা জিনিস আমার ভালো লাগে খুব সুন্দর মাসাল্লাহ কাতারের মানুষ আর কি অনেক শৌখিন ওদের যে জিনিসপত্রগুলো দেখলেই বোঝা যায় যে ওরা কতটা পরিমাণ শৌখিন আর প্রত্যেকটা জিনিস এত সুন্দর এই তো নাতাশা আর কি একটা ট্রলি নিয়েই করছে খেলছে আর বলছে কাকি এটা কিনে অনেক সুন্দর আর এই দিকে অনেক সুন্দর সুন্দর জগ তারপর হচ্ছে গ্লাস মানে এত সুন্দর মুগ্ধ হয়ে যায় আমি দেখে যে এত সুন্দর কোনটা রেখে কোনটা নেব আমি বাংলাদেশে যাওয়ার সময় জগ নিয়ে যাব আমি এর আগেও নিয়েছি আর কি একবার একটা নিয়ে যাই আবার পরের বার আসি আসার পর দেখি যে ওটা হচ্ছে আরও সুন্দর একটা বের হয়েছে আর কি প্রত্যেকটা জিনিস এত সুন্দর আমি কি বলবো এই দিকে ছোট্ট ছোট্ট আর কি শো পিচের মতো প্রত্যেকটা শো পিচ এত সুন্দর এগুলো বেশি দাম না খুব কম দাম আর কি দশ রিয়াল বারো রিয়াল পনেরো রিয়ালের মধ্যে কিন্তু প্রত্যেকটা জিনিস এত কিউট দেখেন এই গাছটা কি কিউট মানে এত ভাল লাগছে দেখতে আর ফুল আমার দেখতে খুব ভাল লাগে আমার বাংলাদেশের বাড়িটা আগে যখন আমি ছিলাম আমার একটা বারান্দা ছিল একদম পুরো বারান্দাতে আমি গাছ লাগিয়ে রেখেছিলাম যখন আমি কাতারে চলে আসি আমার গাছগুলোর জন্য এত মায়া লেগেছে যে এত যত্ন করেছি আমি গাছগুলো আজকে আমি ওদেরকে রেখে চলে যাচ্ছি আমার ফুলের প্রতি দুর্বলতা অনেক আগে থেকেই খুব ভালো লাগে আমার গাছ দেখতে এই সব পিসগুলো দেখেন খুব সুন্দর আর কি প্রত্যেকটা জিনিস আমার এত ভালো লাগছে দেখতে চিন্তা করেছি বাংলাদেশে যাওয়ার সময় নিয়ে যাব একটা একটা করে নিয়ে আমার বাংলাদেশের সুখে রেখে আসবো দেখেন কি সুন্দর সুন্দর কিউট কিউট কাপ আমাদের শপিং মোটামুটি শেষ ওর বাবা চলে এসেছে এখন আমরা বাসায় চলে যাব এই তো ওর বাবা বিল করছে তা সেন বিরক্ত হয়ে গিয়েছে ঘুরতে ঘুরতে শুধু বলছে মাম্মা চলো মাম্মা চলো চলে যায় আর ভালো লাগছে না তা বেশি মার্কেটে ঘুরতে চায় না আপনারা সবাই ভালো থাকবেন আমার জন্য দোয়া করবেন আমরাও সবাই দোয়া করি আপনাদের জন্য আপনারা যেন ভালো থাকতে পারেন মনের সাথে থাকতে পারেন আজকের মতো আল্লাহ হাফিজ আসসালামু আলাইকুম আরহমতুল্লাহি আবরাকা